una música que se llama Moco de Pavo. Así hacen los pavos, no su moco. Se le dicen guanajo y yo quiero respetar esa palabra. Entonces resulta que hay una casa muy, muy pobre, parecía el cuento de las aventuras mágicas, etc. Y lo único que tenía era un guanajo, lo único que le quedaba que era la mascota. Entonces lo único que tenía la señora para cocinar era el guanajo. Y dice, oye, vamos a tener que vender guanajo. No hay nada para cocinar ahí. Oye, niño, vamos a tener que vender guanajo. Uy, madre, el guanajo, el guanajo es mi amigo. Oye, mi guanajo es mío, mamá. No tenemos nada que comer. Vamos a hacer algo. Yo no quiero comerme con el guanajo. No, el guanajo no, mamá. El guanajo no, mamá. Vende el guanajo. No, no, vende el guanajo para no como. Yo no vendo guanajo. Vende lo que como eso que tú traigas, vamos a comer otra cosa. Para no comer no el guanajo. Y se va a niñito con su guanajo. Y toca una, la primera puerta que consiguió después de llorar mucho con su guanajo. No voy a decir nada. Pero día. Pero. Y la puerta estaba abierta. Pasa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pasa, pasa, pasa. Y escucha y se aterra porque escucha una mujer gritando. Oye, están matando una mujer aquí. No vayas a ver eso. Y se acerca el niñito por allá. Y resulta que la mujer no estaba muriendo. Estaba sobreexcitada. Y había un hombre que le estaba haciendo daño. Estaba montado arriba de ella. Eso es un escándalo. Y habían venido mucho rato porque estaban sin ropa. Eso era cosa espantosa. Y la mujer, ¡Ah! 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 No peleaba ya, ya estaba una cosa extraña, un éxtasis extraño y el hombre, ¡Ah! y no la golpeaba, pero bueno, eso no es un Y el carajito me dice, ¡Uy! Y el hombre la mujer, ¡Ah! ¡Oye, niño! ¿Qué haces tú ahí? Yo vine a vender él. Cuando está diciendo vender él, se escucha en la puerta. Dice, mi amor, hoy no tuve el trabajo, me vine temprano. La mujer se para. Ahí está mi marido. Mi marido es un, un jugador de pelota. Ese tiene un brazo que parece dos piernas en la mano y se lo vea aquí le va a dar con el bate. Agarra tú, agarra la ropa tú. Métete en, en, ahí en, en el armario. Y tú, niño, ¿qué haces tú con ese brazo? Métete ahí también en el armario. Y se ve la mujer se pone una bata encima. Y aquella hora le hacen tú, 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 tú. tú eh. Y aquí la vaina aparece. ¡Ay, acá de dormir, está! Mientras comienzan a hablar ellos ahí, están en el armario. El hombre, sin ropa, el mojito con el guaraje. Y en el armario hay el huequito de la, de la llave. Y está lo que hay. No, no vaya a decir nada. Este tipo mide como tres metros y medio, sin esa mano. Nos van a dar como empate y a lo vi. Vale, tiene cinco cuatro. Y mientras está viendo, el tipo empieza a decir, tú sabes que ya en ese, en ese piso, ya está bueno, allá, bueno, se formó aquí y empieza a contar un cuento raro de la mujer. Tratando de hacer que el hombre se fuera de nada, que se iba. Y esto aquí. Y cuando escucha el, el hombre dice, señor, ¿qué pasa? Le vendo un parado. <risa>
Aquí, dame 50 pesos. No, te voy a dar 10 pesos. ¿Cómo me vas? Bueno, resulta que yo tenía un corazón. ¡Coño, me hacía con cuánto 